ya leo kutufundisha kutuonya kutukaribia kwa sababu unatupenda sante kwa sababu upo katikati yetu kunena nasi sema na maisha yetu sema na kila familia sema na kila ukoo sema na kila kabila ninaomba nguvu zako e bwana zituatamie tena damu yako ituponye kabisa damu yako ituweke huru e bwana tunajiachilia kwako kwa sababu wewe ni baba yetu tunatambua na kuthamini uwepo wako e bwana kwa damu ya Yesu Kristo sema na kila mmoja mmoja e bwana jibu maswali tulionayo kupitia neno lako kupitia neno lako kupitia neno lako roho mtakatifu asante kwa sababu wewe ni mwalimu upo kwa ajili ya kutufundisha sawa sawa na mapenzi ya Mungu sawa sawa na kusudi la Mungu katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru amen tukae haleluya wangapi ni mara yao ya kwanza hapa ndani yani umekuja leo leo tu tuone mikono yao wanasemi na mshangilieni Yesu kwa makofi Amen. Tuwape salamu za mwalimu. Amina. Shike mkono jirani yako mwambie Bwana Yesu asifiwe sana askari mwenzangu. We ni askari halali kabisa. Umehalalishwa. Kupitia damu ya Yesu. Jina la Yesu na wokovu ulio nao. Kwa hiyo kwenye semina hii umekuja kuomba. Haujaja kuombewa. Tumia damu ya Yesu silaha ya vita jina la Yesu silaha ya vita changanya na maombi yako kila tatizo ulilo nalo wachawi waganga washirikina wasiokupenda washughulikie wewe mwenyewe pamoja na Yesu uliye naye pambana mpaka kinaeleweka pambana mpaka wanakuachia pambana mpaka wanaondoka pambana mpaka wanakimbia pambana mpaka wanakuogopa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu amen amen pe Yesu makofi ya shau haleluya yani hiyo ni hazina kubwa hata kama semina itakuwa imeisha basi utaendelea kuwa na mazoezi kila siku ya kuomba amen na niweke msistizo huu kabla hujalala fanya maombi ya vita alafu muombe roho mtakatifu akuamishe saa tisa usiku ukiamka usianze maombi moja kwa moja imba kidogo imba kidogo kama nusu saa hivi imba tenzi imba nyimbo za kuabudu kiona umeshamaliza nusu saa anza kuomba kwa wale ambao wana pamphlet za maombi 
kupita kwenye notisi zako. Amen. Lakini sasa changanya vyote kwa wale wenye pamfleti za maombi. Anza na pamfleti ya maombi ukimaliza pita kwenye notisi za seminar. Changanya vyote. Na wale wenye pamfleti za maombi jaribu kupata muda mchana saa sita mpaka saa nane. Rudia ile sehemu ya pili. Kwa sababu sehemu ya pili inapambana sana na mbinu nyingi za shetani alizozitengeneza na kuziachilia kuzuia mafanikio yetu. Amen. 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 Usichoke. Nenda hivyo, nenda hivyo, nenda hivyo mpaka unamaliza siku zako arobaini Ukimaliza rudia tena, rudia tena mala kwa mala. Kadi mnavyosogea kuomba notisi zako, pamphlet ya maombi pamoja na CD, basi unasogea pakubwa sana. Amen. Amen. Haleluya kanisa. Haleluya tena. Semina yetu ina somo linalosema kushughulikia baadhi ya matatizo mbalimbali tulio nayo. Chanzo chake ni ulimwengu wa roho wa ardhi. Kushughulikia baadhi ya matatizo tulio nayo. Chanzo chake kikubwa ni ulimwengu wa roho wa ardhi mbalimbali. Tulizo nazo zilizo karibu zilizo mbali tulizozibeba na ambazo hatujazibeba amen haleluya haleluya na si kila tatizo tulilo nalo chanzo chake ni ardhi lakini ardhi imechangia imechangia asilimia kubwa sana sisi kuwa na hali tulio nayo hali tulio nayo mstari wetu tunaosoma mara kwa mara mambo ya nyakati wa pili sula ile ya saba kuanzia mstali wa 14 mpaka wa 16 mambo ya nyakati wa pili sula ile ya saba mstali wa 14 mpaka wa 16 neno la bwana linasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamee dhambi yao na kuiponya nchi yao kwenye mabano ardhi yenye mipaka halali ya kiumiliki sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu wa umbao mahali hapa maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima amen haleluya kitabu cha Ezekiel sula ile ya ishirini na mbili mstari wa 30 na 30 na moja kitabu cha Ezekiel 22 stali wa 30 na 30 na moja Biblia inasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi ardhi maana yake nisije nikaiharibu lakini sikuona mtu kwa sababu hiyo Nimemwaga ghadhabu yangu juu yao. Nime wateketeza kwa moto wa asila yangu. Nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vicho vyao asema Bwana Mungu. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu. Mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi msije nikaiharibu lakini sikuona mtu sikuona mtu anayeombea ardhi kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao nimewateketeza kwa moto wa asila yangu na nimeileta njia yao juu ya vichwa vyao tunaposimama kuomba namna hii kwa habari ya ardhi ndio tuko sawa tunaondoa ile asila ya Bwana tunaondoa ule moto 
tunaondoa na ile ghadhabu ambayo imekuwa ikitutesa simama mahali palipobomoka lawama weka pembeni beba moyo wa toba na maombi tu hatuna wa kumlaumu mpaka sasa amen, amen. lawama weka pembeni beba maombi ya vita fanya maombi ya vita pita kwenye notisi zako ili uombe bila kuchoka omba huku unasoma mistari mingi ambayo tumekupa na ambayo Roho Mtakatifu atakuongezea ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao haleluya tutaendelea kuangalia baadhi ya njia mbaya na dhambi tuzitendazo ambazo zinamuhusisha mtu na ardhi katika kufungwa kwake na katika ulimwengu wa roho ardhi peke yake ina uwezo wa kutunza kumbu kumbu nyingi sana na ikiwa inazitunza inazitunza zikiwa hai maisha yako lazima uwe mwangalifu sana tunapopita kwenye njia mbaya na kutenda dhambi ardhi inatunza kumbu kumbu haleluya nchi inatunza nini kumbu kumbu ya zile njia mbaya tulizozitenda ngoja nikupe mfano wa, wa huu mstari kumbu kumbu la torati sula ile ya 30 mstari wa 19 kumbu kumbu la torati sula ile ya 30 na ule mstari wa 19 Nazi shuhudia mbingu na nchi manake alidhio juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti baraka na laana basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako Nazi shuhudia mbingu na nchi na ardhi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti kwenye ardhi hiyo baraka na laana chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako mwandishi wa biblia inaitwa habari njema Kiswali cha kisasa anasema naziita mbingu na dunia zishuhudie juu yenu leo kwamba nimewapeni uchaguzi kati ya uhai na kifo kati ya baraka na laana basi chagueni uhai nyinyi na wazawa wenu mpate kuishi naziita mbingu zishuhudie na ardhi ishuhudie hawa ni mashahidi unapotenda dhambi wanashuhudia alafu wanatunza ile kumbukumbu haleluya haleluya wanatunza kumbukumbu hawa ndio mashahidi ukitaka kufuta kumbukumbu na ushahidi kwenye ardhi ya mambo yoyote njia mbaya na dhambi tulizotenda sema na ile nchi nafuta kumbukumbu na ushahidi kwa sababu zenyewe ndio zimepewa kutunza zimepewa kushuhudia hakuna njia yoyote mbaya uliyopita kwenye nchi ardhi haitambui kwamba umefanya inakujua mwanzo mpaka mwisho yani wakati unatenda dhambi yenyewe ilikuwa shahidi na hakuna shahidi bila mahakama. Lazima aende kushuhudia kwamba eh mbingu na nchi ndio huwa zinashuhudia. Zinashuhudia ndio maana kumbukumbu ni nyingi. Mwe mnafuta ule ushahidi mnafuta zile kumbukumbu kwamba nilifanya ndio mama alishiriki sawa baba alishiriki ndio uko wetu sawa kizazi cha kwanza cha pili cha tatu na cha nne na kuendelea futa kumbukumbu kumbukumbu ni nyingi futa tumia damu ya Yesu tumia moto wa Yesu teketeza kabisa futa zile kumbukumbu ili ardhi isibaki na ule ushahidi isibaki na zile kumbukumbu amen zalaana na mambo mengine yote yaliyofanyika jioni ya leo tutaangalia kwa sehemu njia mbaya na dhambi tulizozitenda dhambi ya uzinzi kwamba watu wanapozini ardhi inawaletea matokeo gani takupa mistari ya biblia nikiwa nazungumza habari ya uzinzi 
Uzinzi una majina mengi. Uwasherati umo umo. Uzinzi umo umo umo. Umalaya. Ukahaba. Zina. Ayo ni majina ambayo. Biblia imeyatumia sana. Na namna ya kujitambua. Ili uwe unafanya toba vizuri. Ili uwache la wama. Kwa mba sijui hivi mimi ni melogwa au sijarogwa. Nini kina nitesa, nini kina niandama. Namna ya kujitambua. Makundi haya ni muhimu sana kujiombea. Na kuchukua hatua za halaka za matengenezo. Na amini katafuta mtu miongoni mwa watakeli tengeneza boma. Unaitaji matengenezo ya ndoa, maisha yako, uchumi wako. Lazima usimame mahali palipo bomoka. Mbele za mungu. Haleluya. Bwana sifiwe. Kundi la kwanza. Yeyote ambaye anaishi bila ndoa ya kanisani. Yeyote unayemfahamu ni ndugu yako na mzigo naye? Ni dada, ni baba, ni nani? Hana ndoa ya kanisani. Huyo ni mzinzi. We uliyeko hapa unanisikiliza? Unaishi bila ndoa ya Kikristo wewe ni mzinzi. Mzinzi mzoefu wa muda mrefu aliyezoea kuzini kila siku mbele za Mungu mzinzi mzoefu wa muda mrefu anayezini mara nyingi nyingi tengeneza huna ndoa ya Kikristo wewe ni mzinzi kwa hiyo wewe unaishi bila ndoa ya Kikristo Unajua wengi sana huwa wanajua ukiishi na mwanamke bila ndoa ya Kikristo na mwanaume bila ndoa ya Kikristo ni mme wako. Hiyo ni lugha ya kawaida kabisa ya kijamii. Familia wanajua una mme, marafiki wanajua una mke. Watu wakikuona wanakuona ha ile bwana ya jamani wale wale ni wanandoa. Lakini mbele za Mungu ni mzi, sio mzinzi tu mzinzi mzoefu. Ili maisha yako yakae sawa. Kafunge hiyo ndoa. Alafu, mnapoenda kuzifunga hizo ndoa sherehe weka pembeni kwanza tupatane kwanza na Yesu sherehe baadaye tupatane kwanza na Yesu sherehe baadaye nenda andikisha tangaza sasa umeisha ishirini miaka 10 15 20 tukufanyia harusi kitchen party send off ya nini kila kitu unajua kila kitu unajua tukufunde tukufundeje una watoto sita tunakufundaje hama kwenye huo ukulasa tengeneza na bwana mwambie jirani yako tengeneza na bwana kundi la pili yeyote ambaye ana ndoa ya mila sasa kwa habari ya ndoa za mila lakini pia ni mshukuru Mungu kwa wale ambao bado hamjaoa na kuolewa. Somo hili litakusaidia sana. Kamwe usipite aina yoyote ya ndoa ambayo sio ya kansani. Naongea na watu hapa. Na kuomba katika jina la Bwana. Usipite njia yoyote ambayo sio ndoa ya kanisani. Alafu ngoja ni kuhakikishie kaka ni kuhakikishie dada. Uwe na msimamo mbele za baba. Akikwambia tuishi tu ndoa baadaye mwambie sitaki. Nitasema mwenyewe kwa niaba yao. Amina. Amina. Kamwe, ngoja nikwambie nitapita kwenye mistari hapa uone kitu gani kimeingia ndani ya mtu. Kupanda ni laisi, kungoa ni kazi sana. Kupanda ni laisi, kungoa ni kazi. Ndoa za mila. Siju ulifungwa ndoa yako ilifungwa kimila ulichukuliwa tu mbele ya wazee. Kwa habari ya ndoa za mila mambo ya kukumbuka kuyatoa kwako. Madhabahu za kiukoo. Kwa baba yako, kwa mama yako, ulikoolewa kwa wakwe zako. Vunja hizo madhabahu. Na hizo ndoa za mila zote zinashikiliwa na miungu. Miungu ndio inayowatesa wale watu itapambana nao mchana na usiku mpaka watajua ni nini. Miungu wa inakaa ndani ya mtu. Miungu inatangulia mbele ya mtu. 
Miungu inashtangulia inamfuatilia mtu nyuma. Samani inafatana naye kwa nyuma. Miungu wa inamzunguka mtu pande zote inambana hawezi kuchipua. Lakini kuna magonjwa ya kurithi. Yanaingia muda ule ule unashangaa kwenye hii familia kuna kansa iko kule inampata mtu yule. Yaani mnaruhusu magonjwa ya kurithi, tabia za kurithi kuingia ndani ya watu wale kwa haraka. Jambo lingine la kukumbuka, kumbuka waliifungaje ile ndoa ya mila, kumbuka lile tukio. Ninatafuta walitumia nini kufunga ile ndoa? Waliwakarisha wapi? Waliwapeleka wapi? Sadaka gani ilitolewa? Jizoweze kujiombea ndio maana nimesema hivi kwa somo hili la wama weka pembeni. Jamani, tumesha zini sasa hatuna namna. Ni lazima twende mbele za baba tumwambie baba nisamee. Nisamee lakini nitoe hapa. Nitoe kwenye hii laana. Nitoe kwenye hiki kifungo. Amen. Hai. Kundi la tatu. Yeyote mwenye ndoa ya kiserikali. Naipenda sana serikali yangu, lakini napofika kwenye kusimama mbele za Mungu, lazima nizungumze cha Mungu. Amen. Amen. Ya Kaisari mpeni Kaisari, ya Mungu mpeni Mungu. Ndoa ya serikali. Mambo ya kushughulikia. Ulifungia wapi? Nani alikufungisha ndoa? Ulitamka nini? Hadi mambo ya kukumbuka. Hiyo ni sheria sasa. Alafu ndoa zozo mtu yote aliyefunga ndoa ya kiserikali. Unajua ni mzinzi wa muda mrefu. Mzinzi mzoefu aliyezoa kuzini mala nyingi nyingi. Kwa sababu wakati hiyo ndoa inafungwa, sikusikia aliyekufungisha hiyo ndoa akisema ndoa hii nimeifunga leo kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Unaona utofauti wanae tawala katika ulimwengu wa roho. Meiona tofauti? Anaye tawala na kumiliki katika ulimwengu wa roho wa wale watu. Ndoa za kiserikali inabidi upambane sasa na miungu yote ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wewe cheka, vita ya watu hawa si ndogo kama unavyofikiri. Sisi tunaokaa tunawaombea hawa watu mara kwa mara. Hali zao ni ngumu mno. Ndio maana wenye ndoa za mila waliojichukua chukua tu unaenda tu na mahali hujatolewa. Kesi ya hiyo ndoa ikitokea au na ndoa ya kiserikali ni ngumu sana wachungaji na wanjilisti kuitatua kwa sababu haina madhabahu ya Mungu aliye hai. Ngumu sana kuitatua kwa sababu hawakuhusika. Kwa hiyo mnatufa, mnataka tufanyeje sasa? Ukianza na mashetani maliza na mashetani. Yaani ndio maana waonya vijana Nyosha mstali. Na waonya mabinti nyosha mstali. Wewe sio nyanya, wewe sio kitunguu. Kwamba eti tuishi tutatengeneza baadaye. Subutu. Utakuwa mzinzi mzoefu wa muda mrefu. Ndio maana tukiita watu kuja kushiriki meza ya Bwana, kundi kubwa limekaa kwenye viti. Unafikiri kwa nini? Dhamira yako inakushtaki. Mioyo yetu isipo atushtaki tuna ujasiri mbele za baba. Unafikiri kwa nini wa msimami? Moyo wako unakushtaki, yaani unakataa. Na kuna baadhi ya makanisa tulio nayo, tukiwa tunabatiza watoto, unashangaa mchungaji anasema wenye ndoa za Kikristo wabaki. Unarudi we kwenye kiti na mtoto wako, unafikiri jambo zuri? Baya sana. Ndio ujue kuna gap kubwa kati yako wewe na Mungu. Au unafikiri Mungu awaheshimu wachungaji anawaheshimu sana. Au unafikiri Mungu awaheshimu madhabahu anaiheshimu sana. Tuende wapi sasa ndio tunakofungia ndoa ndio tunakopeleka wagonjwa. Ndiko tunakopeleka misiba. Madhabahu zinaheshimika sana hata kwenye gano la kale walikuwa wanaitwa makuhani. Endelea kupita njia za mkato utashangaa mbele ya safari. Alafu usisahau kila unapopita kwenye njia mbaya na kutenda dhambi mbingu na nchi zinafanya nini zinashuhudia na kutunza kumbu kumbu acha uzinzi wachungaji wanapita na wakati acha uzinzi mchungaji huyu naye kila siku anaongea hayo hayo mwingine anaongea hayo hayo si wanaongea hayo hayo bibia imetupa midomo ya kusema na inatuambia fululiza kusema fululiza kusema fululiza kusema fululiza kusema fululiza kusema 
Onya can peer. Sasa utatengenezaje? Unajua wengi sana nikianza kuingia kwenye mambo yanayokufuatilia, utajikuta ulikuwa unaomba vibaya ukifikiri umerogwa kumbe hujarogwa. Kwa hiyo tuna maombi mengi ya muda mrefu hata hayashughuliki na adui wakati wewe mwenyewe ndo shida. Ndoa za serikali hizo pambana kuondoa miungu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mhm. Mm Kundi la nne. Familia zote ambazo tunatoka kwenye ndoa za wake wengi sina wa kumlaumu. Nimezaliwa tu nimemkuta baba na wake watatu, wake wawili, wake wanne. Familia za kichifu, familia za kitemi sina namna. Lawama weka pembeni beba moyo wa toba. Kwa hiyo hapa utajiombea wewe ndugu zako na baba na mama. Simama tu mahali palipo bomoka. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipo haribika kwa ajili ya nchi. Amen. Lawama weka pembeni. Weka pembeni. Kundi la tano. Watoto wote tuliozaliwa nje ya ndoa ya Kikristo. Nasi tuko kwenye vifungo. Uwe umezini, uwe hujazini. Hicho kitu kitakufuatilia tu. Na namna ya kungoa huo mzizi na hilo shina. Fanya toba kwa sababu umezaliwa nayo. Umeitoa kwa baba, umeitoa kwa mama. Fanya toba. Fanya toba. Amen. Kundi la sita. Uzinzi wa jinsi ya moja. Msichana kwa msichana, mvulana kwa mvulana. Kosa kubwa. Biblia inasema watu wa jinsi hii hawataurithi ufalme wa Mungu. Acha. Acha. Yaani na kuonya kama hujaonyogwa huko nyuma basi mimi leo nakuonya tena acha muombe Mungu avunje hiyo nguvu ndani yako amen kundi la saba. uzinzi wa wanyama kuzini na wanyama bata mbuzi kuku mimi naongea sana na wababa na vijana wanaotengeneza wanazini na wanyama na Biblia inasema ukizini na yule mnyama hakikisha umemuua siku hiyo hiyo asiliwe na binadamu kama ukumuua akaliwa na binadamu una dhambi kubwa mbele za watu na mbele za Mungu. Muue yule mnyama asiliwe na binadamu. Hukufanya hivyo. Hivi mnaona kwamba kumbe tuna kazi ya kujiombea sana. 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 Tazini na mbuzi. Zina kukwa na zina bata. Mbaya sana. Mbaya sana. Acha. Ndio maana wengi wa uzinzi wa aina hii hawezi kukaa na mke hata akioa ndio akanisani haizi kana mke. Sababu ana vitu vigumu vya kishetani ambavyo vimeingia ndani mwake. Vinamiliki na kutawala chini ya viuno. Ndani ya viuno vyake. Anahitaji toba. Kundi la nane. Masturbation. Sijui niweke Kiswahili gani hapa. Kujichua asante. Yaani mtu yuko peke yake lakini anafanya uzinzi peke yake Peke yake lakini yuko kwenye uzinzi anaweza katumia vitu Toka huko toka huko na kuonya mapema mwili wako unamilikiwa kwa lugha nyingine umeolewa katika ulimwengu wa kiroho Huwezi kuendelea mbele kwa sababu hilo pepo lililokuoa litaua aina zote za uchumi ulizo nazo utashukia umekuwa maskini toka kwenye hilo kundi toka kwenye hilo kundi kundi la sita. kubakwa la tisa. ye yeah, kubakwa hapa anahusika aliyebakwa na aliyembaka kundi moja mgeukie jana yako mwambie usilale kwenye hili somo changamka kuna mtu hapa anasinzia tukipaka nafanya utasinziaje chakula kitamu namna hii au naongea lugha ngumu Kiswahili changu ni ki... eh kiko sawa au tubadilishe topic sasa mbona watu wako kimya hivi yani kuanzia Jumapili mpaka jana nilikuwa na shango huu ndani leo eh mmenielewa eh ah. eh 
Sasa yani watu wako kimya hata kumsupport mwalimu hamna. <laughs> eh? Oh. Yaani mmekuwa kimya mnanitolea macho paka mimi nikashtuka. Aha, sawa, sawa. Jamani ukienda kwa daktari sindano zingine zinauma lakini kaa tu tibiwe. Hata kama nesi ni mdogo. Kundi la kumi. Kundi la kumi. Bibi harusi na bwana harusi waliofanya uzinzi. E, kesha tolewa mahali, katoa mahali. Lakini wameendelea tu kukutana wakifikiri ni mme na mke, kumbe wana zini. Mimi nakwambia usipomheshimu Mungu. Sasa wengi sana wakujua adui aliingilia wapi. Ngoja wafunge ile ndoa utashangaa sana. Kwa mbaya mambo wameingia nayo, kaolewa nayo, kafunga ndoa nayo. Hakuyashughulikia. Biba inasema bibi harusi zenu wamefanya uasherati. Hasa bibi harusi aweza kafanya uasherati peke yake. Bibi harusi anafanya uasherati na bwana harusi. Asante. Alafu mwache mambo ya maficho maficho. Ukisha chumbia umechumbiwa acha mambo ya maficho maficho ongeeni peupe fanyeni mipango yenu peupe nuruni Watu wameitikia wachache nitasema mwenyewe amina Nyie msiwe mnaitikia mimi nitakuwa naitikia na meza hii ya watumishi Yaani ukiona tu ni kime utasikia mimi nimeitikia mwenyewe haya kundi la moja. Ulifunga ndoa na mtoto yuko tumboni. Mfunga ndoa Kikristo kabisa. Mtoto yumo tumboni. Kosa kubwa. Wakati yule mama anaapa kiapo cha ndoa na mtoto aliapa kiapo cha ndoa. Kwa hiyo wewe ni mke na mtoto ni mke. Haijalishi ni wa jinsia gani. Nimejikuta nikiwa na msikiliza msichana ananiambia kuna dhambi na nitesa. Sana. Kila nikimuona mama yangu natamani kuzini nayo na pambana nayo aitoki. Naambia oo. mwingine akaniambia nikimuona baba yangu natamani kulala naye. Na mahali pengine toba imechelewa baba amezini na binti yake. Panapokuaga panachelewa chelewa ni mama kijana kuzini na na mama lakini wa baba wengi wamedondoka. Wakati unafunga ndoa unaapa kiapo na yeye aliapa kiapo chandoa walijifunza uovu tangu tumboni mwa mama yao amejifunza uzinzi tangu tumboni mwa mama yake tumbo la mama ni kiwanda cha kufiatua kinaweza kafiatua kitu kizuri kafiatua kitu kibaya lakini pia mtoto azaliwae kwa staili hii atajikuta maishani mwake kama ni binti atajikuta hapendi vijana anapenda wa baba na anaweza kaingilia ndoa ya mtu mkapambana mno si yeye kuna pepo ambalo ametoka nalo tumboni mwa mamaye kijana anajikuta hivyo hivyo anapendwa na maji mama ma mtu mazima kabisa anasema nina nini mwalimu mimi nafuatiwa na mamama tu sio yeye kwa mimi nesikiliza vijana na nasikiliza wasichana kuna shida kubwa shida kubwa shida kubwa na kuambia hivi ngojeni waambieni ukishakosea usiende kuifunga ile ndoa kwanza zaa yule mtoto kwanza alafu ifunge ile ndoa baadaye sio kwamba tunabariki ndoa tunafunga ndoa mnajua kwamba kubariki ni kuongezeka kwani wewe umewahi kufunga wapi unaenda kufunga ndoa haijalishi tuna miaka 60 sabini. kafunge ndoa usifie kwenye uzinzi usifie kwenye uzinzi Tutakapo kwa tunapita kwenye mistari ya kuondoa hivi vitu mtagundua familia haziko vizuri. Ziko pabaya sana. Watoto wetu, dada zetu sina wakumlaumu ndipo alivyozaliwa. Sasa afanyeje anapambana anashindwa kujua huu mzizi chanzo cha tatizo kiko wapi? Haya. Kundi la kumi na mbili. Uzinzi wenye aibu kati ya ndugu na ndugu wa kuzaliwa kwenye ukoo ndio maana biblia inasema uzinzi wa ndugu mtu akimaliza kuzini kufa na afe mauti iliingilia tangu siku kwenye maisha ya huyu mtu hiyo ni damu yako hata we mtoto wa mjomba ni damu yako 
hata mtoto wa baba mkubwa ni damu yako hata kama tumemkuta baba na wake watatu wale watoto wazali wao hawaruhusiwi kuzini naongea na watu hapa eh hapo minti ya moyo haya kundi la 13 yeyote aliyezidi na mganga wa kienyeji hapa lazima nisome mstari Nacheka mambo magumu haya. Mimi natamani yule mganga ungemnasa kibao. Amezini na mganga wa kienyeji. Sasa kwenye kundi hili wamo wote kuna wamama na kuna wababa. Mimi sinawasikiliza sana. Alipoenda kwa mganga mganga kampenda. Mm. Mwingine alienda kwa mganga kupewa dawa ya mapenzi au eh ah sawa. Mwingine alienda kwa mganga sio atafute mtoto. Na kuna watoto wamezaliwa Mama alipokuwa anapewa dawa ili aweze kuzaa. Mganga alipozini naye, mimba iliyoingia ni ya nani? Ni ya mganga. Siri hii wanazo wa mama tu wa baba wajui. Mama jiombe sana we na huyo mtoto. Huyo mtoto siwe wa huyo baba. Huyo mtoto ni wa mganga lakini huyo baba hajui na huyo mtoto hajui. Lakini cheki mateso uliyompa. Angalia mateso uliyompa. Kuna wakati mnaniona naongea kama kwa ukali. Jamani sio mimi hapa saa hizi inayoongea. <laughs> na mimi najikuta tu pressure inapanda, pressure inashuka. <laughs> eh? Mambo ya walau. Sula ile ya 20. Mstari wa sita. Biblia inasema na mtu yule atakaye waendea wenye pepo na wachawi ili kuzini pamoja nao. Nitakaza uso wangu juu ya mtu yule nitamtenga na watu wake. Walawi. Sula ile ya 20 msali wa sita na mtu yeyote atakaye waendea wenye pepo na wachawi ili kuzini nao. Nitakaza uso wangu juu ya mtu huyu. Nitamtenga na watu wake. Hasira ya Mungu inawaka sana juu ya mtu huyo. Alafu kitakachotokea ni roho ya kukataliwa. Lakini si hivyo tu pambana kuondoa madhabahu ya mganga kwenye viuno vyako. Na kila kitu kinachomhusu mganga. Ndio maana hata kama utapita kwenye vita kubwa kiasi gani, kamwe kuanzia leo usiende kwa waganga, tafuta wachungaji, tafuta wainjilisti tu. Tafuta wanaojua kuombea vizuri katika jina la Bwana. Yaani banana hivyo hivyo ipo saa ya Bwana utafunguka tu. Waganga ni waongo. Hakuna mganga na ukweli hata huyu. Alafu waganga wote ni mashetani. Umeenda kuzini na mganga kweli? Na uchafu alionao mganga kweli? Eh. Leo ili darasa baka tutamaliza. <laughs> ha! Mbaya sana, mbaya sana. Wengi sana uliozini na mganga, yote aliyezini na mganga utashangaa huwa anasingizwa mchawi. Anasingizwa mshiki. Tunaona tu inaanza kuzuka. Inazuka tu. Anasingiziwa lakini kuugua magonjwa ndani ya viuno nimeongea harufu kubwa yasiopona. Kwa ndamu na harufu mbaya kati ya wababa na wamama. Afu kama una mke alizini na mganga na ni mke wako kenda kukutana naye huyu baba ataanza kuumwa kwa sababu ile miungu ya mganga inamkataa huyu baba huko ulikoenda ni kubaya sana ujajua tu ujajua tu nimeongea kwa harufu kubwa naishia hapo haya kundi lingine kundi la 14 uliishi kwanza ukafunga ndoa baadaye shughulikia madhala na matokeo ya dhambi na zile njia mbaya tulizopita nini kiliingia kwa watu hawa ni kweli ana ndoa ya Kikristo lakini aliyeishi kwanza akaja kaifunga ile ndoa baadaye. Kundi la 14. Kwa wale ambao wanajiona ni wazinzi, alafu wanaamua kurudi kundini. Kurudi kundini ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kufunga ile ndoa. Sio kurudi tena kulala pamoja. Hatua ya pili ni kufunga ile ndoa kwa haraka bila sherehe. Sasa wengi anakuambia ananiambia nirudishwa kundini. Mama umefunga hiyo ndoa. Ah ah, maana amerudi kwenye uzinzi tena. Okay? 
amerudishwa kundini lakini alikuwa anaishi bila ndoa wakati amemaliza kurudishwa kundini hakutengeneza hakutengeneza boma anabaki tu nimerudishwa kundini lakini anaishi na mzinzi mwenzie akiwa anafika kwenye tendo la ndoa kumbe anaishi na mzinzi mwenzie mzinzi mzoefu wa muda mrefu aliyezoea kuzini mala kwa mala bibende wewe unasema jebani kimbieni zina kimbia zina lakini moyo wa binadamu ni mdanganyifu sana kuna wakati bibi ananiambia atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi si hivyo tu mshahara wa dhambi ni mauti dhambi na mshahara kuna dhambi mkizitenda hasa ya uzinzi mauti haikuwa chi na magonjwa yake ya mauti hayakuwa chi kwa sababu ya jambo ulilofanya kundi lingine la wazinzi wabaya kila siku wanakaa wanaangalia sinema au picha za ngono acha mara moja tangu umeanza kuangalia ukilala angalia kinachokuja kwako angalia wanaokuvamia angalia wanaokuja kuzina wewe kwenye ndoto na wengine si ndoto unamuona wazi wazi huyu hapa mwarabu mzungu sijui mchina huyu hapa yule yule anakuwa mtazama kwenye picha za ngono huyu hapa jamani picha za ngono ni madhabahu ya kuzimu kabisa kabisa kadi unavyoendelea utakwama mimi nimeombea wanavyo na wanafunzi akiwa anatazama zile picha kuna vitu vinaanza kumtokea anaanza kutokea na watu mbele yake anaanza kutokea na watu wanamkimbiza anaanza kutokea na watu wanamfukuza anaanza kutokea na watu weupe wanamsemesha Mwingine alikuwa wakimtokea wanamtoa shuleni wanamweka baharini kila siku anamkia bahari beach Anasema mwalimu sina control na kale kama mwanamke Anaanza mimi ni wakwako kila siku unaniangalia tunaangalia na kila siku Nakwambia come back na hizo picha come back na hayo mambo Kwanza unajua Mungu amekupa macho kwa ajili ya utukufu wa jina lake Wewe mbona macho yako yanaangalia vitu vichafu vichafu Amjui kwamba pepo la uzinzi wa linakaa kwenye macho. Macho yao yamejaa uzinzi. Eh? Macho yamejaa uzinzi. Pepo la uzinzi liko mpaka kwenye macho. Eh? Kaa mbali na haya mambo. Ndio utauona mkono wa Bwana. Amen. Sasa naanza kusoma mistari kitabu cha Ezekiel. Sitaenda haraka sana kwenye somo hili nitakwenda taratibu. Ezekiel Sula ya 23 mstari wa 48 mpaka 49 Ezekiel Ezekiel Sura ya 23 mstari wa 48 mpaka wa 49 umefika Amen Tusome kwa pamoja Ezekiel 23 48 mpaka 49. Amen. Hivyo nitaukomesha uwasherati katika nchi hii ili wanawake wote wafundishwe wasifanye mambo ya uwasherati wenu. Nao watawalipa ninyi malipo ya uwasherati wenu. Nanyi mtachukua dhambi za vinyago vyenu. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitaukomesha uwasherat katika nchi hii kuzini wa mezini kumbukumbu kumbu inabaki kwenye ardhi na tumeona uwezo mkubwa tuliopewa na Mungu kwa vinywa vyetu kupita kwenye eneo ardhi kusaidie kukomesha ule uwasherat isemesha ile nchi lakini pia kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu wakati unazini ulikuwa wapi lile eneo limekufunga we umeshikwa kwenye ile ardhi. Ulizini wapi? Guest house? Nyumbani? Kwenye mapagale? Kwenye mashamba? Kwenye majani ya wapi? Wakati unazini ulikuwa wapi? Nenda kwenye ile ardhi achilia damu ya Yesu. Ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa wale mliosoma nje ya nchi, ardhi na kumbu, kumbu ya mtu ardhi na ushahidi ya kwamba wewe ni mfungwa kwenye lile eneo 
Usipojua namna ya kuomba hii toba ya ardhi mimi nakwambia utabaki umefungwa sana. Na ngoja nikwambie mambo ya ajabu kwenye ardhi. Ardhi yoyote yenye mambo magumu na mtu huwa inatembea naye. Ukitaka kujua kwamba nchi huwa inatembea na wewe, tembea muda ambao utaliona jua linatembea na mtu. Utagondo ukiwa unatembea na jua lina hiyo ni ishara ya kwamba naweza nikatembea na kitu changu chini. Naweza nikatembea na laana nilio nayo. Nikaishi nayo nikalala nayo na nikaiacha mahali. Ni hatari sana kuzini nyumbani. Ile ardhi inapata shida tangu siku hiyo. Hatari sana kuzini shambani. Shamba linabeba pepo la uzinzi. Lile pepo la uzinzi litasumbua mahindi, viazi na mihogo. Yaani utakao uelewe. Mingine akaniambia mwalimu nilifumaniwa kwenye banda la kuku. Nikamwambia angalia ulivyowatesa kuku. Hali inakuwa mbaya. Mbaya sana. Haya mstari mwingine. Walawi sula ile ya 19 mstari wa 29. Mambo ya Walawi. Walawi 19 mstari wa 29. Biba inasema usimnajisi binti yako ili kumfanya awe kahaba. Isiwe hiyo nchi manake ardhi kuandama ukahaba na nchi kujawa na uovu mkuu yani huu msali lazima uwe nao una vitu vingi vya kukusaidia kushughulika na toba kwenye ile ardhi pataandamwa na ile roho ya ukahaba ile roho ya uzinzi ile roho ya washirati tabaki kwenye lile eneo ardhi ile itaandamwa itabeba ile laana lakini pia jambo lingine na ile ardhi itajawa na uovu mkuu shughulika na uovu kwenye lile eneo mwandishi wa Biblia ya habari njema ana Kiswahili cha kisasa zaidi anasema hivi Usimchafue binti yako kwa kumfanya kahaba nchi nzima maana yake ardhi yote isije ikaangukia katika ukahaba na hivyo kujaa uovu kwenye lile eneo nchi nzima itaangukia kwenye ule ukahaba itageukia kwenye ule ukahaba Ndiyo maana watu waliozini nyumbani au yale makundi mbalimbali mbali ya kujitambua mnajua kwenye zile familia kuna roho ya uzinzi azaliwa leo aliyezaliwa pepo la uzinzi kwenye ile familia sio la kawaida kwa nini hatujaenda na toba tukasimama palipobomoka kwenye ile ardhi na kufuta hivyo vitu lile pepo linabaki pale ni hatari sana kuzini nyumbani tari sana kuzini nyumbani lile pepo huwa linaiandama ile nchi na watu wanaokaa pale watateswa na ile laana naongea na mtu hapa mm. walawi sula ile ya 18 walawi 18 nitasoma taratibu sana hii mistari kwanza mstari wa kwanza kumetajwa aina nyingi sana za uzinzi walawi 18 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea kidogo. Amen. Tutaona aina nyingi sana za uzinzi hapa ambazo zinapigwa marufuku kwa mba ya mambo yasifanyike kabisa. Kwa utakuwa unajikagua ujue ya kwamba ha kumbe Biblia nayo iliandika mambo haya hakuna ilichobakiza. Hakikisha umefika maana tutasoma wote na mwalimu. Subiri kidogo na kutafutia tafsiri za Biblia nyingine ili uwe unaona kumeandikwa nini? Haleluya. Hai. Tuanze kusoma. Walawi 18 kuanzia mstali ule wa kwanza na kuendelea. Amen. Okay, hai. Tuanze kusoma. Bwana kanena na Musa na kumwambia, "Nena wewe na wana wa Israel, uwaambie mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Nanyi msifanye matendo kama yale ya nchi ya Misri." mnayoika wala msifanyi matendo kama yale ya nchi ya Kaanani mtakayo wapeleka wala msiende katika amri za wao hao mtazifanya hukumu zangu nanyi mtashika amri zangu ili mwenende katika hizo mimi ndimi Bwana Mungu wenu kwa ajili ya hayo mtazishika amri zangu na hukumu zangu ambazo mtu akizitumia ataishi kwa hizo mimi ndimi Bwana mtu yeyote aliyewa kwenu asimkaribie mwenziwe 
aliyewa jamaa yake ya karibu ili kufunua utupu mimi ndimi bwana jamaa yake ya karibu ndugu yake wa karibu kamwe usizini naye maonyo hayo ngoja tuendelee tumefika msali wa ngapi wa sita si ndio haya twende mstari wa sita wa saba haya utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako usifunue maana ndiye mama yako usifunue utupu wake mstari wa nane utupu wa mke wa baba yako rudia tena utupu wa mke wa baba yako usifunue maana ni utupu wa baba yako tisa utupu wa umbu lako binti ya baba yako au binti ya mama yako kwamba alizaliwa nyumbani mwenu au kwamba alizaliwa kwingine utupu wa hao usifunue yani baba yako kwamba alizaa nje huko alafu au unasema eti yule binti ni halali yangu yule kijana ni halali yangu kosa kubwa unakuwa ni sawa sawa na umezini na baba yako unaona dhambi ilivyo ni laana ni laana kubwa hujai kuona laana maana yake kuto kufanikiwa kuto kustawi ardhi inashindwa kukupa kile kinachotakiwa kwenye maisha yako msali wa ngapi tumefika wa kumi, si ndio haya twende utupu wa binti ya mwanao mume au utupu wa hao no 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 au utupu wa binti ya binti yako utupu wa hao usifunue kwa kuwa ndiyo utupu wako mwenyewe moja. utupu wa binti ya mke wa baba yako aliyezaliwa na baba yako yeye ni umbu lako umbu ni dada usifunue utupu wake he mbili usifunue utupu wa umbu lake baba yako yani dada wa baba yako huyo ni shangazi yako sijui huku duniani kuna mashida gani na wewe dada hata kama umeenda kumsaidia dada yako kazi amejifungua usizini na shemeji yako mtasema mwenyewe amina Una matatizo gani? Dhambi hiyo itakutesa siku ukiolewa wewe. Mlango ule ule uliofungua utaona unakutesa kwa mme wako. Yaani ukitenda dhambi unavuna kile ulicho panda. Ukitaka usivune usipande. Kupanda ni rahisi kung'oa ni kazi. Kwanza uji unang'oa nini? Ujui kuna magugu wewe na wote yamefanana na ngano. Eh. Utayang'oaje sasa? Yanafanana hivyo hivyo na ngano. Yesu alisema ya cheni yakuwe pamoja. Mhm. Mstari wa ngapi? tatu. Usifunue utupu wa umbu la mama yako. Maana yeye ni jamaa ya mama yako aliye karibu. nne. Usifunue utupu wa ndugu ya baba yako. Usimkaribie mkewe huyo. Yeye ni shangazi lako. tano. Usifunue utupu wa mkweo mwanamke. Yeye ni mke wa mwanao. Usifunue utupu wake huyo. Usifunue utupu wa mke wa ndugu huyo. Maana ni utupu wa ndugu huyo. Ehe, usifunue utupu wa mwanamke na binti yake usimtwae binti ya mwanawe mwanawe mume au binti ya binti yake ili kufunua utupu wake hao ni jamaa ya karibu ni uovu mkuu yani kuna siku nilikuwa namuombea mama ana mpenzi wake wa nje alafu eti mpenzi huyo huyo anatembea na mtoto wa yule mama Yaani mimi nasema hivi mchungaji. Yaani mi Biblia hii ingesema kwamba mtumishi wa Mungu kama mimi nikiwa nafundisha hivi jua uzinzi, alafu nimewaombea wale waliozini wakanisimulia uzinzi mgumu. mi nasema wangesema mimi niwe na kana fimbo kwenye chumba cha maombi. Yaani mimi nakwambia mtu akiwa ananisimulia mkono wangu unafanya nini? Yaani unaniwasha alafu nasema pia huyu mzee mimi nakwambia natamani mnasa vibao. Kijana nilipaswa nimpige. 
Yaani wanatusimulia hapa kuna sikio sana. Eh, leo leo nimesikia habari. Unamtazama, naambia Jesus. Nikamba unajua umefanya vitu vya aibu. Alafu unajua haya mambo yameandikwa, yani yaandikwa gano la kali, si ndio? Wale mnaosemaga watumishwa na ubitu wa gano la kali. Haya mambo yako kwenye makabila zetu mpaka leo. Yako mpaka leo. Yaani kuna makabila kuna uzinzi mbaya. Eh? Eti bibi kizee anaoa kijana. Tena mtoto wake wa kuzaa. Mchawi huyo. Anafananishwa tu na dhambi ya uchawi. Ni uovu mkuu. Haleluya. Haya, kumi na ngapi? nane. Wala usimtoe mwanamke na jamaa yake ya karibu ni uovu. No 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 no. Pamoja na nduguye awe mtesi wake na kufunua utupu wake pamoja na nduguye. Huyo wa pili atakapokuwa yu hai. Ngoja ndudie vizuri msali wa nane. Wala usitwae mwanamke pamoja na nduguye awe mtesi wake na kufunua utupu wake. Huyo wa pili atakapokuwa yu hai. Yaani uruhusiwi kabisa kuoa mtu na dadake, mtu na mdogo wake. Ni dhambi kubwa. Mstari wa ngapi tumefika? 19. Soma, nawe usimkaribie mwanamke kufunua utupu wake wakati wa kutengwa kwa ajili ya unajisi wake. Nafikiri mmeelewa eh? Mama yuko kwenye siku zake. Mstari wa ishirini. usilale na mke wa mwenzio, rudia tena. Usilale na mke wa mwenzio, rudia tena. Usilale na mke wa mwenzio, ukajitia unajisi naye. Mm. Na usilale na mme wa mwenzio. Wewe. Shina mbili. Shina moja. Nawe usitowe kizazi chako chochote na kuwaapisha kwa moleki. Wala usilinaji shijina la Mungu wako. Mimi ndimi Bwana. Kuna baadhi ya kina mama akili zao ni mbovu. Eti nyumbani pesa hakuna anazungumza na watoto wake. Naomba mwe makahaba mwe mnaleta hela hapa ndani. Na watoto wanakubaji. Mama amewaruhusu mbaya sana. Mbaya sana. Mbaya sana. Hiyo ni dhambi mbaya. Haya. na mbili. Usilale na mwanamme mfano wa kulala na mwanamke. Ni machukizo. Wala usilale na mnyama yeyote ili kujitia unajisi kwake. Wala mwanamke asisimame mbele ya mnyama ili kulala naye ni machukizo. Jamani si mnaona sikizo watu wanafunga ndoa na wanyama? anafunga ndoa na umbwa na falasi na nyau na anaenda kanisani analivalisha shela hivi mnafikiria ni agano la kale tu yako mpaka leo yako mpaka leo ningekuwa nimekuja na vifaa vyangu vya picha ungeshangaa kuona hizo ndoa kijana anaoa kijana mwenzie na yule anayeoa kijana mwenzie anavaa shela alafu eti anasindikizwa kabisa na mama yake na mchungaji kwa madhabahu na naifunga ile ndoa Mama anasema namtoa kijana wangu aolewe na kijana. Siku hizi kuna ndoa. Mama ni mmoja wanaume wawili. Na wote wanaenda kufunga ndoa. Wote wanasema huyu ni mke wangu. Na huyo binti kwa hapa katikati, huyu ana hapa kiapo na huyu ana hapa kiapo, wanavalisha pete, anavalisha pete. Ni mke wetu. Kuna mambo yanaendelea hapa duniani. Ni mazito. Ndio maana msionaji kwa nini Mungu aliimaliza Sodoma na Gomora? Sasa hizi hatuoni Sodoma na Gomora inamalizwa lakini tunaona kizazi kwenye ukoo wameisha what? What? Moto unapita unawateketeza mpaka uelewi hawa watu wamekosea nini mbele za Mungu na wamefanya nini? Sasa mambo ya kushughulikia mstali wa 24. Nini tunachoshughulikia sasa hapa? Mstari wa 24 na, na kuendelea. Amen. Haya, tuanze kusoma. Msijitie unajis katika mambo hayo hata mojawapo. Kwa maana hizo taifa nitakazozitoa mbele zenu zimekuwa najisi kwa mambo hayo yote. Na hiyo nchi imekuwa najisi. Umeona eh? Ardhi imekuwa najisi kwa ajili ya hayo. Na ipatiliza uovu wake juu yake. Na hiyo nchi ardhi yatapika wenyeji wake na kuwatoa. Unaona kinachotokea? Kukiwa na roho ya uzinzi kwenye nchi. Ile ardhi inakuwa najis. Najis maana yake haifai. 
kupandwa chochote kikastau. Wezi kuweka chochote kwenye hilo duka kikakubali. Kuna watu wanazini dukani, wanazini kazini. Wanazini ofisini. Uzinzi kazini, uzinzi sokoni, uzinzi dukani. Hujajua unachokiweka dukani. Ardhi inakuwa najis. Haifai kubeba baraka yoyote. Ulime, ufuge, uuze pale inakataa ile nchi. Alafu jambo lingine kushughulikia. Kwa ajili ya hayo na ipatiliza uovu wake juu yake. Shughulika na mapatilizo ya uovu. Kupatilizwa ni kurithi. Laana za kurithi, magonjo ya kurithi, tabia za kurithi. Ghafla zinawaandama watu wa lile eneo kwa kujua kwa kuto kujua kwao. Jambo lingine kushughulikia. Na hiyo ardhi yatapika wenyeji wake na kuwatoa. Ghafla mtu anaishi kumbe nchi ilishamtapika siku nyingi. Kwenye ardhi pameandikwa maandishi huyu mtu ameshatapikwa. Yaani popote unapokuwa ardhi inasikia kichefchefu. Chochote unachokiweka kabla kijakoma nchi inatapika kile kitu. Utaishi maisha ya kutapikwa na kutolewa, kufukuzwa. Ardhi inawatoa watu kazini, kwenye ndoa zao, kwenye biashara. Hakuna mahali hautafukuzwa. Hakuna mahali hautatolewa. Kwa sababu ardhi ndivyo inavyosema atolewe. Hata ukimbie nchi hii uende nje ya nchi yako pale pale. Hama msoma hama mgumi nena katafute kazi mahali pengine. Ardhi inakufuatilia hivyo hivyo. Hivyo hivyo unapomaliza kufanya maombi ya toba geuza lile neno. Nchi haita nitapika tena. Nchi haita nitoa tena. Amen. Na ule mstali wa 26 kwa hiyo mtazishika amri zangu na hukumu zangu. Wala msifanye machukizo hayo moja wapo futa laana zote za machukizo. Yeye aliyemzalia wala aliye mgeni kati yenu. Wale waliozaliwa pale na wageni. Jamani kuna wageni wa watembelea wazinzi. Wanazini kwenye nyumba. Biblia inazungumza baadhi ya vitanda vya uzinzi. Ardhi iliyobeba uzinzi, mashuka ya uzinzi, nguo za uzinzi, pesa ya uzinzi, zawadi za uzinzi za ukahaba. Alafu unajua neti uko sawa? Hauko sawa. Utashangilia nyumba. Cheki magonjo ulio nayo. Hayatibiki asikia hata daktari. Hata aina zote za vipimo. Ukipita huku pagumu kweli. Mhm. Yeye aliyezaliwa mgeni aliyekati yenu. Kwa kuwa hao watu wa nchi wamefanya machukizo hayo yote. Hao waliotangulia mbele zenu. Kwa hiyo kuna roho ya uzinzi na ukahaba tumeikuta kwenye eneo. Haleluya. Na hiyo nchi imekuwa najis. Ili kwamba hiyo nchi isiwatapike na ninyi pia hapo mtakapoitia unajis kama ilivyotapika hiyo taifa iliyotangulia mbele yenu. Kwani mtu awaye yote atakayefanya machukizo hayo moja wapo nafsi hizo zitakazofanya zitakatiliwa mbali na watu wao hiyo ni roho ya mauti inaingia kwenye nafsi kukatiliwa mbali nafsi inaanza kupata tatizo kabisa inapata shida kwa hiyo si tu kwamba unakomboa ardhi komboa na nafsi zao na nafsi zao waliozini komboa na nafsi zao kuna siku nilienda kusali mahali. Kuna wakati nilianza kuwa na na kuepa mahali ninaposali kwa sababu nikionekana tu watu wananizonga kuombewa. Nikasema eh ili nipumue Jumapili moja moja niwe na sali makanisa ya jirani. He nilipoingia mama askofu akaniona akabonyezana. He katikati kuna mtumishi. Wakaja wakanitazama twende mwalimu huko nilisema ah niacheni hapa hapa na mimi nimekuja kusikiliza neno. Tukupe ubi nikasema hapana. Na mimi nimekuja kusikiliza neno. Yakaenda yakaenda kafika kwa askofu kafika kwa mchungaji. Wakasema, "Ah ah, mama hapana. Uwezi kuingia kanisani kwetu. Usihubiri hata kidogo." Basi nika wakanizonga zonga sana. Nikasema, "Okay, nipeni Sunday school." Nikaenda nikapewa darasa la Sunday school. Nilipokuwa naingia darasani, nikasikia kilio ambacho akinyamazi ndani yangu. Waombaji wa mzigo mnaelewa. Kila nikotazama wale watoto, machozi yanatoka. Machozi yanatoka. Machozi yanatoka. Nikaambia Roho Mtakatifu, shida ya watoto hawa ni nini? Sema naomba uwatoe kwenye dhambi ya uzinzi. Nikaanza kuongea lugha ile ya watoto. Ukiongea uzinzi hawakuelewi sana. Ongea lugha yao. Basi nikaongea, nikaambia mimi najua tena wazazi wenu wameniambia. Tena rafiki yako ameniambia, unajua mtoto kimwambia hivyo anajua unajua. Mimi mwalimu na jua hai. Wangapi wamefanya huo mchezo? Wakanyosha mikono. Wakabaki kama watoto 
sita hivi au saba nakumbuka. Unajua nilikuwa na watoto wengi. Wengi wanazidi mbili thelathini. Sunday school nilienda kwenye ushirika mkubwa. Ninyi wote mmefanya huo mchezo? Eh, hey, nikaanza. Njo. Ukinificha leo we umezina nani? Na yule pale. Alafu namwambia mwalimu asani siku nitie huyo huyo kijana. Analetwa. Eh, hey, huwa mnafanyia mchezo huu wapi? Tukiwa tunatoka shule kwenye lile pagale pale, pale pale. Hivi unajua niliwasikiliza watoto nilipofika mtoto wa sabini themanini hivi nikaona akili yangu haiko sawa sawa nilisikia vitu nilisikia watoto wadogo wanazina wa baba wakubwa nilisikia vitu vikumu nilisikia uzinzi wa jinsi ya moja msichana kwa msichana mvulana kwa mvulana mtoto na mwalimu wa tuition unajua nilisikia 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 Paka nikisema mimi ni mjomba wangu, mimi na kaka yangu, mimi sijui na baba mkubwa, alikujaga likizo. Yaani chichi chichi chichi. Chi. Nikama ikame sasa Yesu, nafanyaje akaniambia mtoto ili akuelewe, lazima umpe maoni kwa kutumia nini? Fimbo. Nikamwambia walimu, naomba mwende pale nje mkanikatie fimbo za 40. Nikaziombea fimbo, yaani niliomba kweli. Kama baada ya nusu saa nilichapa watoto. Kanisani asubuhi Wazazi kule ndani kanisani hawajui kama watoto wao wana hizo tabia. Nilichapa asubuhi, yani nililala na umwa. Jamani nilichapa, alafu nikamaliza ndio nikawafundisha. Nikamaliza nikapita kwenye toba. Waliomba mpaka wakajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Watoto wadogo, nilikuwa naongea na watoto wa miaka minne mpaka nane. Sunday school, nilikuwa darasa la Sunday school. Ila mpaka leo unajiuliza maswali. Kizazi chote hiki kilisharibika. Huyu ni mama wa baadaye, huyu ni baba wa baadaye. Huyu ni mtumishi wa baadaye. Huyu ni rais wa baadaye, waziri mkuu wa baadaye, daktari wa baadaye. Ana hali hii mdogo. Ukubwani. Sasa swali letu. Wamejifunza wapi? Kwa udogo huo. Wamejifunza wapi? Kuna namna ambavyo yale makundi niliyokuambia eh, watoto wanazaliwa na ile roho. Watoto wanazo zile spirit. Watoto wanaona mnaoyafanya nyumbani. Na wanyona practice wanapata marafiki wabaya baada ya muda kidogo nikaachana wale watoto siku moja niko pale Dar es Salaam limani site kijana mmoja kaniambia mwalimu wa Sunday school nikageuka nyuma ehe kijana ameshakuwa mkubwa akaniambia ulinichapa Sunday school mama sijazini chuoni kuna vishawishi vingi sijazini mpaka leo ile fimbo naikumbuka mpaka leo Nikwambie unafikiri nililala? Nililia karibia kuna kucha. Namwambia Yesu, watoto wapo ndani wadogo. Wengine wameshaharibiwa hawafai. Paka ikabidi nimwambie mama Skofu, tafuteni mzazi wake mpelekeni kwa daktari akachunguzwe huyu. Huyu mimi nimemuona huyu. Mm-mm. Watoto. Kwa nini? Kumbe pepo la ukahaba linaweza kukaa kwenye nchi. Akipita, akikaa pale linaingia tusipokuwa tunafanya toba tusipokuwa tunafanya toba hali sio nzuri ninachojaribu kuongea hapa nchi yatapika wenyeji wake na kuwatoa laana ulionayo kwenye ardhi ni kutapikwa nchi inasikia chef chef kila kitu chako akikai sawa sawa hivi unajua mtu akila chakula akasikia kichef chef si anatapika ugali si ndio eh anatapika nani kuku kwa nini tumbo linakataa kutunza hivyo hivyo na wewe kitu cha amekula kabisa kitu kizuri lakini ardhi inakataa hata kama ni supermarket hata kama ni duka hata kama ni biashara hata kama ni, ni kazi ardhi inakataa inaongea kutapikwa kwa mtu huyu ngoja nikupe mifano ya ardhi ikiwa inatapika vitu vya mtu twende kitabu cha Yoel tusome kitabu cha Yoel alafu tufanye toba Yoel ni kitabu kidogo kiko baada ya Hosea baada ya Hosea kuna kitabu cha Yoel. Yoel sura ile ya kwanza. Hapa nakupa mifano ya ardhi inavyoweza kutapika baraka ya mtu na maisha ya mtu. Ndio mjue kwamba uzinzi ni mbaya mbaya sana. Tuna uwezo wa kuachilia maombi ya toba kwenye kila ardhi na watu wakakaa sawa na wakaichukia dhambi hii na mtaona watu wanatengeneza na Bwana. Amen. Kanisa moja baada nipomaliza kuhubiri tu ilisomo. Tukaja akasema nimepokea 
wanaotaka kufunga ndoa bila sherehe karibia watu wa na tano familia na tano hapo tunazungumza watu moja na kumi, moja na ishirini. Ilo likawa ni kundi la kwanza likafungwa wakafunga zile ndoa kwa pamoja za jumla sikafungwa siku ya pasaka alafu likaingia kundi lingine walikuwa wengi kidogo mchoga anaambia wanazidi sitini. yani kanisa liliingia kwenye matengenezo mambo hapo ndio tukaona watu wako nomu hawakuwa nomu hata kidogo hata kidogo hali ni mbaya tuna watu wachache sana wanaoshiriki meza ya Bwana wachache mno ni mbaya hivi mnajua kwamba meza ya Bwana inaimarisha agano kati ya mtu na Yesu sasa we una mhm haya ngoja tuone tuanze na ule msali wa kumi. yoe ile sura ile ya kwanza nianze na mstari wa kumi. haleluya haya tusome shamba limeharibika rudia tena shamba limeharibika nchi inaomboleza maana nafaka imeharibika divai mpya imekauka mafuta yamepunguka weka nukta si kila mtu ana shamba shamba lako ni aina ya mafanikio ulio nayo mifugo imeharibika duka limeharibika kazi imeharibika shamba limeharibika kila utakachofanya kitaharibika biashara zimeharibika tenda imeharibika si kila mtu ana shamba Naongea na mtu hapa. Yeah. Ukipita kwenye uzinzi, shamba limeharibika. Ardhi inaomboleza, kumbe ardhi inaweza kulia. Ghafla maisha ya mtu ni ya kulia tu kila siku. Mimi nakwambia kuna mambo magumu yanakuandaa mawewe. Hujalogwa uzinzi. Ni uzinzi tu. Tena ukiwa unafanya uzinzi, niwaambie ni uzinzi. Ni mtamu sana kama asali. Maliza, shamba limeharibika. Nchi inaomboleza. Kuna haribika kwenye ardhi, kuna haribika na ndani ya mtu. Figo zimeharibika, macho yameharibika, uzazi umeharibika, tumbo la uzazi limeharibika, mifupa imeharibika. Kila kitu kinaharibika, vinapoharibika kwenye ardhi vinaharibika na ndani ya mtu. Shule yake imeharibika, akili imeharibika, mitiani imeharibika. Sasa mitiani lazima awe mgonjwa. Mambo mengi sana tunaharibu wenyewe. Sisi wenyewe Ndio maana na wasisize wale wanaoisha hawana ndoa mkafunge ndoa mtasumbuka mno kwa sababu ninyi ni wazinzi wazoefu wa muda mrefu wanaozini mara nyingi nyingi kila siku Nitasema mwenyewe amina Nyinyi msiwe mnaisema huku Nasema mimi na wachungaji Utaombewa mpaka wapi Tunamaliza kumwombea mtu unamwambia tengeneza aende kutengeneza anaenda kuzini tena anarudisha laana pale pale hakuna unachofanya kama unataka tukuone una ushindi na mabadiliko kaa mbali na dhambi ya uzinzi kaa mbali na dhambi ya tasema mwenyewe amina watu wanaonekana hapa sio wamekuja na wapenzi wao humu hawasemi Sema nimeelewa. Eh. Hey. Biblia inasema shamba limeharibika. Nchi inaomboleza. Mwe mnafuta hizo laana mimi nakutajia. Nchi inaomboleza. Vilio. Uwezi kulia bila chanzo cha kilio. Kuna watu hapa hatuna furaha. Tuna kila kitu kinatuliza. Biashara inakuliza, watoto wanakuliza, kazi inakuliza, mifugo inakuliza, shamba linakuliza. Mpaka lini? Yapo tunacheka mpaka lini? Tangu kuzaliwa mpaka sasa tuna hali hii tu. Mhm. Nafaka imeharibika. Kinachozaliwa. Matokeo, yani kapanda mahindi, kapata mahindi yanapoenda kuwekwa yanaharibika. Hivi mnajuaga kwamba kuna wadudu wanaoshambulia nafaka kwa haraka sana. Alafu ni wewe tu mbona mwenzako hajashambuliwa? Kuna mtu ameingiza mzigo mkubwa, alikuwa anambia mwalimu na supermarket kubwa. Nimeingiza mzigo mkubwa, mapanya wamevamia huko usiku wa juu alikotoka. Yametoboa mifuko yote ya sukali, ya unga, makopo yenye yenye mifuko ya plastiki yametafunwa. Ameingia hasara ambayo hata kaa sau maishani. Mchele unaingiaje leo kesho umevunda una kijani. Nafaka imeharibika. Kambali na uzinzi utashangaa sana mbele ya safari. Nafaka imeharibika. Kinachopatikana kimeharibika. Asielima kama ameajiriwa kazini. 
akipata mshahara utafiki matatizo ameambiana njooni hapa mchanganyiko mchanganyiko wa matatizo yanafatana na mtu yanafatana na mtu haya jambo lingine divai mpya imekauka unajitahidi kuanzisha jambo jipya lina kauka fanya toba divai imekauka mafuta yamepunguka ghafla ninaanza kumwona mtu huyu anaporomoka Uchumi wake unashuka, 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 unashuka. Gafra hana kitu. Hana kitu tena. Alikuwa na akili shuleni. Sasa hizi shamba lake lilikuwa linavuna vizuri, kavuna hafifu. Jamani mafuta yanapungua. Hakuna kitu kigumu kama ninachokiongea hiki, kwamba fedha yako baada ya kuongezeka inashuka. Inashuka kila siku inashuka. Mauzo yanashuka, wateja wanashuka. Performance ya mtoto inashuka. Hali ya afya imedhoofika. Vitu vingi sana vinashuka. Ghafla madaktari anamwambia uwezo wa viuno vyake haupo tena. Macho hayana nguvu tena. Tumbo lake la uzazi halina nguvu tena. Unajua vitu vingi sana vinaenda vinashuka uwezo wake vinashuka vinashuka vinashuka. Mpaka nini? Unaweza ukafa kifo kigumu tena kibaya ngoja niendelee ili nifanye toba mhm Biblia inasema pigeni yowe enyi watunzaji wa mizabibu kwa ajili ya ngano na shairi kile kinachopatikana maana mavuno ya mashamba yamepotea asante si kila mtu analima kumbuka aina ya mafanikio ulionayo ndio mavuno ya hilo shamba na yenyewe amefanya nini yamepotea naongea na watu hapa mavuno ya mashamba yamepotea Kauza sana kwenye draw pesa mna. Analisha tu kuku wa watagi. Wakitaga wanabomoa mayai. Au wao kuku wao. Ana nguruwe wazuri. Nguruwe anazaa vizuri, anawalalia watoto wote wanakufa. Mavuno, mavuno mwanangu, mavuno yanapotea kabisa. Kazi inaweza kapotea. Biashara inaweza kapotea. Yaani unajua shetani ni hodari. Hakuna pepo lenye akili kama rauka haba na uzinzi. Litafuatilia kila kitu ulicho nacho. Na Biblia inasema shetani ni mshtaki wetu wa haki. Anatushtaki mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Kila ukitenda dhambi anaingia kazi anasema baba amezini, niruhusu nikapoteze ule mradi. Niruhusu nikapoteze lile shamba. Niruhusu nikapoteze mifugo. Niruhusu nikaondoa ile kazi. Anaiondoa. Niruhusu nikaondoa huo mtiani. Niruhusu nikaondoe afya yake. Niruhusu niondoe hizo figo. Niruhusu anapewa kibali nenda. Nenda. Mungu atakachukua na sukuma kwako ni watu wa toba wakusaidie. Wakusaidie kuingia kwenye toba. Duka linaweza likapotea. Jambo lolote linaweza likapita hapo, jambo lolote likafanyika pale. Amen. Haya, sadwa 13. Jikazeni mkaomboleze. Jamani katika hiti toba ya uzinzi Biblia inasema omboleza. Tena jikazeni mkaomboleze. Yaani fanya maombi ya kulia enyi makuhani. Pigeni yowe enyi wa udumu wa madhabao. Njooni mlale usiku kucha katika magunia enyi wa udumu wa Mungu wangu kwa kuwa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimezuiliwa katika nyumba ya Mungu wenu. Taka seni swaumu iteni kusanyiko la nchi. Wazee wakusanye wenyeji wa nchi waende nyumbani mwa Bwana. Mungu wenu na kumlilia Bwana ole wake siku hii haleluya Bwana asifiwe yani kuna mambo ngoja uone msalwa sita. je chakula hakikukatiliwa mbali mbele ya macho yenu na furaha na kicheko mbali ya nyumba mbali na nyumba ya Mungu wenu Msalwa saba. tusome pamoja Mbegu zinaoza chini ya udongo wake rudia tena mbegu zinaoza chini ya udongo wake rudia tena mbegu zinaoza chini ya udongo wake gala zimeachwa ukiwa mabanda yamevunjika kwa maana nafaka imekauka 18 jinsi wanyama wanavyougua makundi ya ngombe yamefadhaika kwa sababu hawana malisho na makundi ya kondoo yamepata mateso Jesus Paka na wanyama wanaugua. Sio watu tuna wanyama. Tena wamepata mateso. Furaha na kicheko hakuna. Alafu sadaka inapungua kanisani mkiendelea na uzinzi, sadaka inapungua kanisani. Kwa hiyo kumbe ni kipimo. Tukipungua kanisani tuna wazinzi. 
nyenye mkikaa sawa na fak sadaka inaongezeka katika sababu inazuiliwa mbele ya nyumba ya Mungu wetu jikazeni mkaomboleze mabanda yamevunjika wanyama wanaugua tena wanaomboleza chakula kimekatiliwa mbali mbele ya macho yenu jamani uzinzi ni mbaya watu watakuwa wanakula chini ya viwango yani chakula mnachokula kiko chini ya sio kwamba tunapenda hakuna lishe mbaya asubuhi vipolo mchana mnakula hafifu siku nakula hafifu baada ya toba hii mtaanza kula vizuri balance diet sio tu kwamba watu wanakula watu wanatakiwa kula nini balance diet asubuhi chai ya maziwa supu ya kuku kienyeji chapati matunda mawili matatu papai kidogo ndizi kidogo na tikiti eh alafu unashushia na juisi ndio unatoka mezani hivi una, una, unawezaje kuishi duniani una hali hii mchana tunakuwa na menu kama tatu ugali kidogo chips kidogo na ndizi Sam, mboga zake sasa samaki kitimoto kisamfu maziwa ya mtindi kachumbali iliyo iliyo ka vizuri kwenye kiwango alafu hatuli tena kwa mikono tukiendelea tunakula kizungu kizungu kidogo unashika na uma na kisi kwa pembeni sasa raha jipe mwenyewe utapewa na nani mambo yamefurugika ka ikifika jioni kwenye saa kumi hivi baba na mama wanatoka nje na watoto wanakaa garden alafu kuna nyama zinachomwa wameelewa nyama zinachomwa nakwambia ni haya maisha haya sio yetu unaona uzinzi unavomaliza vitu chakula kinagoma kinakoma kabisa kinakoma kabisa akipo jamani hata kama mnakula mihogo na viazi asubuhi na magimbi amen na mayai ya kienyeji kukaangwa na supu ya kuku au ya nyama asante baba haya maisha sio yetu haya baba anaamua mke wangu jioni usipike tunatoka outing kidogo tunaenda kula baga si kule dasam tuna baga eh tuna baga tuna nini ile nyingine pizza asante pizza eh Yaani leo usiku mama usipike. Alafu gari zenyewe za kuchagua. Gari tatu zimepaki. Sema naelewa. Haya maisha sio, sio kabisa. Sio haya maisha. Maisha gani haya? Na Mungu atakapowabariki sana. Jambo la kwanza na kuomba tengeneza Yerusalemu yako. Tengeneza chumbani lala pazuri. Kaa sebuleni pazuri tengeneza jiko na kisasa ah ya sio maisha ya kwetu haya kabisa kabisa yani ukiwa una kule dasam tuna tabia ukipata mgeni karibu jambo la kwanza unamtembeza vyumbani ngoja ni gonge hodi nyumbani kwako ndio mazoea Tembea na mgeni karibu. Unamuisha washroom. Chumbani kwa watoto. Chumbani kwangu na mme wangu, namuonyesha jikoni. Chochote unachohitaji friji hapa, kuna microwave. Sio kila siku unakoka una, 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 una moto. Microwave kwa ajili ya kupasha haraka. Sasa sikiliza. Sio kwamba tumetokea kwenye hayo maisha. Toba imetusaidia. Ikiwa watu wangu Niliwaita kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kuziacha njia zao mbaya. Nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Biblia inasema mbegu zinaoza chini ya udongo wake. Hakuna kitu kigumu kama hichi. Unachukua mkopo unazama. Au kuzalia matunda, mbegu zinaoza chini ya udongo wake. 
Cheki hali ulionayo. Ni madeni tu. Yani tumechoka. Yani kwa ruga nyingine tumechoka. Sasa kwenye toba hii. Biba inasema jikazeni mka umboleze. Unajitahidi kuwalipia watoto ada unakuwa mwisho darasani. Mbegu zinaoza chini ya udongo wake. Najitahidi kufuga mifugo inakufa tu. Mbegu inaoza chini ya udongo wake. Najitahidi kuongeza mtaji unazama. Mbegu inaoza chini ya udongo wake. Na kuona unajitahidi lakini uzinzi umetufikisha pabaya sana. Laitu tungelijua tusingezini kabisa. Kupanda ni laisi kungoa ni kazi. Kuna wakati bibi inaongea habari ya moto kuvamia mashambani. E, e bwana na kulilia wewe. Kwa maana moto umeyala malishu ya nyikani. Miali ya moto imeteketeza miti yote ya mashamba. Wa, na wanyama wa mashamba wamekutwetea wewe. Kwa maana vijito vya maji vimekauka na moto umeyateketeza malisho ya nyikani. Yaani mtu amemaliza nyumba tena amejitahidi kweli kujenga, akihamia tu moto unavamia tap. Unangoa hiyo nyumba. Moto unavamia maduka yote na kwako limo. Kila siku ni kuomboleza tu. Sasa mitani mtoto ndiye anaumwa. Kab mavuno ya mashamba yanapotea. Kila kibeba mimba zinapotea zinaharibika. Mimba za kiroho, mimba za kimwili zote ziko vibaya. Tunakula chini ya viwango. Nani alikwambia sisi ni wadaga mchicha daga mchicha? Hiti tu ugali na tembele. Aa. Mm. Tembele iliongeze ongezewe kidogo. Lakini tunashindwa. Tunashindwa. Unapandaje migomba inaoza? Mchicha inaoza. Yaani unajua Biblia ina ruga nyingi. Ardhi inayotapika kitu cha mtu inaita bia. Nimeongea ruga nyingi sana hapa nafikiri mmenielewa. Amen. Amen. Haleluya. Tusimame. Tumepewa basha zetu za sadaka. Nyi wahudumu mnaniangusha. Wakiwa wanatupa andika mahitaji. Umeona makundi mbali mbali ya uzinzi. Mwambie baba, nimezaliwa nje ya ndoa. Nilizini pale naomba kuachiliwa leo. Nilizini na pale naomba kuachiliwa. Wahudumu waongezeke tafadhali. Mwambie baba, hii alisio ya kwetu. Yesu amenisaidia sana kwenye hili somo nimelifundisha. Kila mali ninapokuwa, nikirudi mara ya pili nawakuta watu wamebadilika maisha yao. Ndio kazi ya Yesu. Yesu ni baba wa huruma sana. Andika mahitaji, andika mahitaji kwa dakika chache. Somo limepita unaelewa. Mwambie baba hapa lazima nitoke hapa. Sipataki hapa. Wakimaiza kugawa basha tunasimama tuimbe. Sadaka umo umo na maitaji yako uko uko. Wale ambao mekuja na udongo tutasimama nao. Tukeme ili pepo. Litoke kwenye ali za familia zetu. Tuwatamkia watu kutengeneza. Hata kama baba na wake watatu. Achagwe mmoja wao. Aka funge na endo waka nsani. Inawezekana. Kisabu neno silabwana. He. Tuatamkia watu kuwa na kuolewa. Kuishi kwenye dhambi hizi ni tabu sana. Yani na kuambia huta kau songe mbele. Mbegu inaoza chini ya udongo waki. Watu wanaumwa iti na ngombe anaumwa na mbuzi anaumwa na na umbwa naye anaumwa kuku nao wanaumwa sasa nani mgonjwa nyumbani haya ni kazi kweli kila kona pako vibaya shamba linaharibika shamba ni kibebeo shamba ni kibebeo cha mahindi shamba ni kibebeo cha mihogo shamba ni kibebeo shamba linaharibika ardhi imebeba duka lako Tusimame sasa. Kiti 
cha kochare he ema oh na kita sama magoti yangu ma goti na biga ba ale oh ni same ewe kitichako yesu ki Ongeza sauti imba Mwambie Yesu Mwambie Yesu Mwambie Yesu Na kitasama Mangoti yangu Mangoti Napiga pa Ale Baba Ni Same chako yesu kiti na uba walio kawa simame tafadhali ema ona kitasa ma magoti yangu ma goti na biga pa ale baba
Mungu Kwenye hiyo uko e Bwana. Usinzi wa kuzaliwa nao. Ameurithi kwa baba yake. Ameurithi kwa mama yake. Watoto wengine tumewazaa tukiwa na mimba. Tumefunga ndoa mtoto yuko tumboni. Wengine wanaisha wana ndoa za Kikristo. Shame e Bwana. Usinzi wa muda mrefu. Amezini mara nyingi nyingi. Hakujua ya kwamba ni mzinzi Hakiwa hana ndoa ya, ya kikristo ni mzinzi Baba mshame kaka yule Shame binti yule Shame baba yake Shame mume wake Wengine tunamzigo na ndugu zetu wa kuzaliwa Baba, baba, watoto 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 Uko mzima tuko vibaya. Hakuna hata mmoja na uchumi mzuri. Haya maisha mpaka lini bwana Yesu. Tunatubu leo. Njia zetu mbaya. Sa uzinzi. Yeye na mchumba wake. Yeye na mke wake. Mama ametuzaa. Kila mtoto ana baba yake. Baba metuza Kila mtoto na mama yake Tumezali wanaroo ya uzinzi Tumezali wanaroo ya uzinzi Kumbe ndivyo tulivyo Na ile ardhi mekua na jishi Ile ardhi mebeba roo ya uzinzi na ukaba na uwasharati Na chini ya dami ya yesu kwenye maineo ambayo Wazazi watu walishini na hiyo mimba ikatungwa akazaliwa dada huyu akazaliwa kaka huyu akazaliwa mama huyu akazaliwa baba huyu akazaliwa mtoto huyu Kwenye lile shamba Kwenye ile nyumba Iko ko si sata te ti Talala bosi, talala bosata. Hey, 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 kakanda na basaka. Arithi na watapika. Kila kitu kina kata. Mbegu zinaoza chini ya udongo wake. Mavuno ya mashamba ya mehalibika. Biashara zinaharibika. Doa zinaharibika. Kazi zinaharibika. Shule imeharibika. Ame kome alane. Ame kome ya form 2. Mbona aja fika form 4. Mbona aja fika form 6. Mbona aja fika chuo. Maono ya meharibika. Future imeharibika. Biashara zimeharibika. Mauzo ya meharibika. Mifugo imeharibika. Mashamba ya meharibika. Hey, hey baba. Bobo, 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 bobo. 
Andaraba shekere besiriabo. Andaraba shekere bosikiri basaka. Andaraba shikiri andaraba kai andaraba siriri. Hey, darabo shikara basa darabo kori katiri. Hey, ria shakara bo. Ori andaraba siriri bo. Ori andaraba shikara ba. Ukomzi ma kuna manyendo. Ukomzi ma kuna manyendo ya kanisani. Watoto wote ni wazins. Wajuku ni wazins. Mababu ni wazins. Baba wakubwa ni wazins. Wajomba na ni wazins. Mume wake ni wazins. Kwa wake ni wazins. Watoto tume wazana ni wazins. Twende wapi? Twende wapi? Atuna pakwenda. Tuna utazama msalaba. Tuna utazama msalaba na kiti chako cha rehema. Tusamee Bwana. Mchina umboleza. Misiba isiyokoma. Ugomvi usiyokoma. Uzuni usiyokoma. Magonjwa yasiyokoma. Eh baba, mabanda yamevunjika. Kila kitu kinaharibika mpaka lini mpaka lini mpaka lini Omboleza 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 Fanya maombi ya uchungu kama mama anaitianda kuzaa Ombea uko mzima Mwambie baba na kuja kwako mimi na uko mzima wa baba yangu uko mzima wa mama yangu Roho Mtakatifu nisaidie kuomba mwambie mwambie Bwana Yesu nisaidie kuomba mzigo umekuwa mkubwa laana zimekuwa nyingi mateso yamekuwa mengi haya maisha mpaka lini tunakula vibaya tangu tumezaliwa mpaka leo tunaishi pabaya tunavaa vibaya tunakula vibaya tumejenga chini ya viwango tuna za chini ya viwango tunalima chini ya viwango tunafuga chini ya viwango yatosha e bwana endelea baba anasikia 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 Omba kama vile utaomba tena. Ukiona unazidi wapiga magoti. Uko mzigo mzito wa toba hapa. Uko mzigo mzito wa toba. Beba hiyo familia. Ombea baba yako. Ombea mama yako. Ombea wadogo zako tena. Ombea, 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 ombea kaka yako yule. Ombea dada yako yule. Ombea, 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 ombea mtoto wa kaka yako. Umekuwa umwelewi kumbe ni uzinzi. Tumekuwa tujifahamu kumbe ni uzinzi. Wengine tulifikiri tumelogwa hatujalogwa. Kumbe ni sisi wenyewe tumezini. Tumezaliwa kwenye uzinzi. Tumeishi maisha ya uzinzi. Na iachiri ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Watoto wetu baba. Endelea tu, endelea tu, endelea tu. Walilia nayo baba akawasikia akawaponya na dhiki zao akawatoa kwenye mateso akawatoa kwenye maombolezo walilia naye baba akashikia anashikia 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 maombi ya kaka huyu anashikia maombolezo ya mama huyu anashikia maombolezo ya baba huyu anashikia maombolezo ya kanisa lako anashikia maombolezo ya marafiki zako anashikia hayo maombi anashikia hayo maombi sadaka imepungua fedha inapungua biashara inapungua kila kitu kinapungua mpaka lini Tangu tunazaliwa mpaka sasa maisha ni haya haya tu. Ardhi inawatapika watu na kuwatoa. Roho ya kukataliwa. Ardhi inakataa. Ardhi imeshuhudia ulichofanya. Ardhi imetuza kumbukumbu. 
Ardhi imebeba ule uovu. Ardhi imebeba pepo la uzinzi la ukaba la uwashelati. Oh tunayo damu ya Yesu inayoondoa. Tunayo damu ya Yesu inayoondoa. Tunayo damu ya Yesu inayofungua. Tunayo damu ya Yesu inayokomboa. Katika jina la Yesu, jikazeni mkaombeleze, mkamlilie Bwana mbele ya madhabahu yake. Pigeni yowe Biblia inasema, pigeni yowe enyi wa kulima, pigeni yowe enyi wa fanya kazi, pigeni yowe mbele za baba. Mwambie Yesu nimesikia. Mwambie Yesu nishamee. Mwambie Yesu sitarudia tena. Sinyamaza hata kama nimenyamaza endelea. Kaka zetu hatuwaelewi, dada zetu hatuwaelewi, watoto hatuwaelewi. Kumbe hiyo roho anatapikwa, hiyo ardhi inakataa kila kitu. Mashamba yameharibika, miti ya mashamba imeteketea. Kila kitu tunachokishika kinaharibika. Mwambie baba ni rehemu, warehemu watu wa uko wangu, warehemu kule tunakotoka, makabila tunayotoka, kabila la Wajita, kabila la Wajita. Kabila la wagogo, kabila la wahaya, kabila la washukuma. Endelea, 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 endelea. Arithi ya wahaya inakombolewa, arithi ya mshoma inakombolewa, arithi ya wazanaki inakombolewa, arithi ya wajita inakombolewa. Makabila yote ya liyoko hapa ya nakombolewa, aina zote za makabila tulio na ayo. Oh, tunachiria dami ya yeshu, ule uzinzi wenye aibu, ule ofazia kwenye yu familia, kati ya ndugu na ndugu, watoto wa baba mkubwa na watoto wa mjomba, wengine wa mezini na wanyama, wengine wa mezini na wafulana wenzao, wengine wengine wa mezini na wasana wenzao wengine wa wanaangalia picha mbaya wengine wanapita kwenye masturbation wengine wa mezini na majini wakiwa wamelala endelea jiachilie kilio kitoke huo ni msigo msito ulioko moyoni Endelea, 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 endelea. Endelea tu, endelea tu, endelea tu. Usinzi wa aina zote, wa sherati na ukahaba, kuzini na mke wa mwenzio, kuingilia ndoa ya mwenzio. Bibi halusi zenu wamefanya uwa sherati. Akiwa na jianda kwenye maandalizi ya ndoa, akazini na uyo kaka, akazini na uyo dada, nivu ambavyo umeolewa, wengine wanandoa za mila, ile miungu ya kifamilia, ime ingia ndani yao, ime watangulia mbele, ina wafuku za nyuma yao, kila mahali ya meteseka tu, kwa dami ya yesu, kwa toba hii, ilo pepo, la ukahaba, lina toka ndani yao, lina toka ndani yako, kwa dami ya yesu kwiso, toka! Aliko olewa, aliko oa. Kwanzi ya kizazi cha kwanza. Kizazi cha pili. Kizazi cha tatu. Kizazi cha ne. Hata babu. Aliko ana wake wengi. Na sisi tumebeba. Hayo, hayo. Na sisi tumeishi maisha. Hayo, hayo. Endelea. Usinzi wa makabila ya wakuria. Wahaya, waikoma, wanata, wakila, wanyabasi, wapale, wachaga, wataita, waisenye. Endele, endele kuomba, endele kuomba. Achiri Adami ya Yesu. Mwaga dames kwenye uwa uko. Mwaga dames kwenye ilo kabila. Mwaga dames kwenye hizo nyumba. Mwaga dames kwenye yo familia. Iambia ardhi joni ya leo ni naondoa.
Laana zote na vifungo na mateso na ghadhabu ya Bwana na asila ya Bwana ili waachiliwe kwenye hiyo ardhi kwa dhambi ya usinzi uliofanyika tuliofanya sisi waume zetu wake zetu watoto wajomba baba wakubwa waliotutangulia mababu mabibi alikoolewa alikooa wenyeji wa mji ule wageni waliotutembelea Ribo shaka rabasaka Ribo shaka rabasaka Ribo shaka rabasaka Ribo shaka rabasaka Na mwaga dami ya Yesu Na mwaga dami ya Yesu Na mwaga dami ya Yesu Kwenye arithi zote Na watu tulioko maali hapa Tunatoka kwenye makabila Ya wasumbwa Waikizu Wakenye Wazaka Wazagite Wazanaki Wajaruo Wakara Dami ya Yesu inapita Dami ya Yesu inapita kuondoa Dami ya Yesu inapita kukomboa Dami ya Yesu inapita kufanya vita Na mapepo Na uchawi Na ushirikina Na iyo lana inyo wafunga Na iyo lana inyo washikilia Na iyo lana inyo watesa Toka Endelea, endelea, endelea Hatuna wakumla umu Tumezari wa tumekutana na ayo Achiria kiruwa kitoke, kiachiria kitoke, kiachiria kitoke Baba katika jina la Yesu Kristo Tunaiachilia dami ya mwana kondo Dami ya mwana kondo kwenye hizo arithi zote Katika jina la Yesu Kristo alihai Tunabwaga dami ya Yesu Kristo Kwenye hiyo madhabao Ambapo tulifanyia uzinzi Katika jina la Yesu Kristo Ikiwa nikule kwa mganga Napeleka dami ya mwana kondo Napeleka dami ya mwana kondo Kwa dami ya Yesu Kristo Naondoa kabisa uwaribifu ote Ili ambacho adu ya mekipani Kwenye hiyo arithi Kwa dami ya mwana kondo tunafuta Tunafuta kabisa mambo yote ya uganga Na ushirikina Kwa dami ya Yesu Kristo Tulipozini kwa mganga Na peleka dami ya Yesu Dami ya Yesu inaenda uko Katika jina la Yesu Kristo Kwenye madhaba uzote Katika jina la Yesu Kristo Dami ya Yesu inawezo mkubwa Wakuondoa na kufuta kabisa Iyo kumbu kumbu Na ayo mapepo Yano ka kwenye iyo arithi Na ayo mambo katika jina na Yesu Christo ni hai Kwa huyo piti, kwa huyo kichana Kwa huyo mama Anaishi bila doya kanisani Kwa dami ya Yesu Christo Kwa dami ya mwana kondo Dami ya mwana kondo Dami ya mwana kondo Katika jina na Yesu Christo Kwenye hiyo nyuba ya wageni Kwenye hilo shamba Ulipozini Na peleka dami ya Yesu Na peleka dami ya Yesu Na peleka dami ya Yesu Kwenye hiyo ofisi Kwa dami ya mwana kondo Kwa dami ya mwana kondo Kwa dami ya mwana kondo ya mwana kondo, tunafuta kabisa tunaondoa kabisa uwaribifu ote, na ayo magonjwa ya liyo ingia, tangia siku ile ulipozini, kwa dami ya Yesu Kristo, tunaondoa kabisa tunaondoa kabisa chini ya viuno, chini ya viuno ayo mapepo, ayo mapepo ya liyo ka chini ya viuno kwa jili ya roya uzizi toka ndani yetu, naondoa kwa dami ya Yesu, na ya ondoa kwa dami ya Yesu, toka kwa nye viuno, toka Toka, toka kwa dami ya Yesu Tunaondoa, tunaondoa na ilo pando Nilila pandoa Siku ina tulio zini Kwa dami ya Yesu Christo Dami ya mwana kondo Inaondoa na ayo magonjwa Yalua ingia, yalua ingia, yalua ingia Kwa dami ya Yesu Christo Nihai, tunafuta, tunafuta, tunafuta Tunafuta, tunafuta Dami ya Yesu yondoe kabisa Kwenye ndoa za wake wengi Dami ya Yesu nako yende uko Ika ondoe kabisa ya Ika ondoe kabisa uwaribifu Kwa dami ya Yesu Christo Wazazi wasio kwa nandoa za kanisani Katika jina la Yesu Tunaondoa uwaribifu na mauti Vili vya ingia siku ina tulio zini Kwa jina la Yesu Christo Uzinzi wa ndugu kwa ndugu Uzinzi wa ndugu kwa ndugu Kwa dami ya Yesu Christo Uzinzi wa mama na kijana wake Uzinzi wa baba na mkinbiti yake Kwa dami ya Yesu Iwa lana ilo ingia Iwa lana ilo ingia Kwa jili ya uzinzi Tunachulia dami ya Yesu Dami ya Yesu Dami ya Yesu itusaidia kuondoa 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 Baba naomba utu
Tusaidie kuondoa ondoa uharibifu wote jina la Yesu Kristo. Hiyo lana inavunjika sasa kwenye hiyo ardhi. Hilo pepo linaondoka na watu wanaachiliwa, chumi wao wanaachiliwa, mashamba yao wanaachiliwa, kazi yake inaachiliwa, shule yake inaachiliwa. Haijalishi umefungwa wapi? Ninakuona unaachiliwa, 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 unaachiliwa. Hiyo kumbukumbu inafutika, hiyo laana inafutika, hicho kifungo kinavunjika kwa jina la Yesu. 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 Kwa jina la Yesu Kristo. Karaposha kababa. Tuhurumie. Tuhurumie tu. Twende kwa nani? Ni wewe peke yako Yesu unaweza kututoa hapa. Peke yako unaweza kutusamee. Peke yako unaweza kutukomboa. Peke yako unaweza kutufungua. Ninaachilia msigo wa toba na maombolezo ndani yao. Usinyamaze wanapotoka mahali hapa kwenda nyumbani e Bwana kwa damu yako na uwezo wako na nguvu zako tunaitumia mamlaka uliotupa ardhi nashikia maneno ya vinyo vyetu ardhi limshaidia mwanamke sasa ninaiamuru hiyo ardhi jioni ya leo utushaidie kuondoa laana zote za uzinzi na ukahaba na uasherati uliofanyika wape neema ambao wanaishi bila ndoa wazifunge hizo ndoa zao e Bwana wasisubiri vikao wasisubiri vikao wasisubiri sherehe watengeneze kwanza na wewe katika damu ya Yesu Kristo mapepo kufu za kisa zilizoingia na kumiliki hayo maeneo toka chia toka toka walio zina waganga wa kienyeji toka 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 ndani yao toka kwenye hiyo ardhi Roho ya kukataliwa na umaskini tunaivunja tunaiharibu tunaiangamiza haina uweza haina nguvu haina mamlaka kuanzia leo ninatamka kwao kwa mamlaka ulionipa hakuna tena mashamba yatakayoharibika biashara yake haitaharibika kazi yake haitaharibika mifugo yake haitaharibika mauzo yake yataharibika mbegu haitaoza chini ya udongo wake tena wanyama wataugua mashamba yataomboleza ile lana ya unajisi ninaifuta ile lana ya kukataliwa ninaifuta ile lana ya kutapikwa ninaifuta ile lana ya kukimbizwa ninaifuta ile lana ya kutangatanga ninaifuta toka kwenye hiyo ardhi toka kwenye njia zao toka juu ya vichwa vyao katika damu ya Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo simama nina haja na we kila Asa hawezi hawe si mwingine kuni ifa Yesu Yesu na kuhitaji Yes, 
Mwambie, mwambie. Na kuitaji. Oh, fifyo kila saa. Niwe seche moko. Na kuchia. Na kuchia. Na kuchia. Na kuchia. Na kuchia. Na kuchia. Leo. Na kuchia. Kila shiko. Kila sa. Uaminifu Bwana kila siku kila siku kila saa Uaminifu Bwana kila siku kila siku kila saa Uaminifu Wana. Nasikia tu ndani yangu Roho Mtakatifu anasema Yesu ni baba wa huruma Yesu ni baba wa huruma Ni baba wa huruma Hebu nenda mbele za Bwana na hilo neno Baba wewe ni wa huruma Mwambie ni hurumie mimi mme wangu na watoto wangu Mwambie mwambie tena mwambie tena Mwambie wahurumie watu wa familia yangu wote. Mwambie hatuna msaada mwingine ni wewe tu. Mwambie ajue kwamba unasema. Wahurumie kaka zangu tena. Hurumie ukoo wangu tena. Nihurumie kabila langu tena. Muhurumie baba yangu tena. Muhurumie mama yangu tena. Wahurumie watoto ndio wazaa. Sikujua haya, sikujua haya, sikujua haya. Watoto tumewazaa kwenye laana ngumu. Tunawapiga ICD. Tunawaonya ICD. Kumbe ardhi imewashukiria vibaya namna hii. Mwambie wewe ni baba wa huruma. Sikia maombi yangu na kilio changu. Pokea na sadaka yangu e Bwana. Katika damu ya Yesu 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 Kristo 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 Omba 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 Wewe ni baba wa huruma, wewe ni Mungu. Wewe ni Bwana. Wewe ni alufu na omega wa kwanza na wa mwisho Bwana. Ninaomba huruma yako ionekane kwa watu wako Bwana. Ninaomba ukasema na kila mmoja mmoja aliyeko mahali hapa Mungu babu wa mingoni. Ninaomba ukaguse familia zao Bwana. Huruma zao zionekane Mungu babu wa mingoni juu yako. Angalia ukoo wa Mungu babu wa mingoni. Angalia mali popote pale ulikotoka Bwana. Angalia madhabahu zile zinazotengeneza kwa ajili yao Mungu babu wa mingoni. Ninavunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nina damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu katabe. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu katabe. Ninavunja kila madhabahu. Ninavunja kila viapo vinavyoweza kuwa. Ninavunja kila mitabiko ya kila namna. Ninavunja kila mitabiko ya makabila yote. Ninavunja kila mashetani. Ninavunja roho za kukataliwa. Ninavunja roho za uzindi mali hapa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakwenda kupona ngoma zote. Wewe Mungu baba wa mbinguni. Wewe Bwana ukatusaidie. Ukasaidie kila mmoja mmoja aliyoko mali hapa. Maana wewe mwenyewe unasema Bwana, tukuite na tutikia. Na tena ukasema 
mambo utatonyesha mambo makumu na yapo mambo makumu katika familia yapo mambo makumu katika wa familia bwana yapo mambo makumu katika watoto wetu ninakwenda kukataa kila roho ninakwenda kukataa roho za kukataliwa na kwenda kukataa roho za kushirikiana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninafuja kila mikataba tangu sasa na tamilele amen pokea sifa shima na utukufu Mungu wangu Nani angesema nasi maneno haya kwa sababu ya upendo wako tu pokea heshima na utukufu katika jina la Yesu pokea sadaka zetu sadaka inayotengeneza boma sadaka inayotengeneza biashara yake upya sadaka inayotengeneza watoto wawe katika sura ya Mungu sadaka inayotengeneza ardhi na kila kitu walicho nacho katika jina la Yesu katika damu ya Yesu kwa sadaka hii Bwana tengeneza palipoharibika katika jina la Yesu katika damu ya Yesu Kristo ninaomba na kushukuru